শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ জননীয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বাংলার মেঘ বাদল ঝড়ঝাপটা সকালে বিশ্ব জুড়ে যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন প্রিয় টেলিভিশন আর টিভি আয়োজনে আমন্ত্রণ সবাইকে আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে দর্শকে পৃথিবীর কোনো শূন্যতায় চিরকাল শূন্য থাকে না কিন্তু পদবি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির ভালোবাসা ঘৃণা মমতা বা হিংস্রতা সব কিছুই বদলে যায় বদল হয় বদলে যায় মানুষ বদলে যায় সমাজ সংসার প্রকৃতি আবহাওয়া তাপমাত্রা জলবায়ু ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুই সুতরাং জগতে যা কিছু ঘটে ঘটে যাক সংসার তার আপন নিয়মে চলে একই নিয়মে চলে মানুষের যাপিত জীবন সেই নিয়মে জীবনের গল্প নিয়ে আমাদের নাটক সংস্কৃতি আর বিনোদনের গল্প নিয়ে আজও আমরা হাজির হয়েছি এবং সঙ্গে আছেন আমাদের বিনোদন ভুবনের একজন চেনা মানুষ জনপ্রিয় এবং কুশলী অভিনেত্রী যার কাজ এবং অভিনয় আমাদের দর্শক সমালোচকদের প্রশংসা করিয়েছে বিগত বছরগুলোতে তিনি অভিনেত্রী তাহমিনা সুলতানা মু শুভ সকাল আপু স্বাগত কেমন আছো শুভ সকাল ভালো আছে খুব সুন্দর লাগছে খুব স্নিগ্ধ লাগছে বেলি ফুল দিয়ে জীবন হয়তো জীবনের নিয়মে চলে কিন্তু যেমনটা বলছিলাম যে সবকিছুই হয়তো বদলে যায় কিন্তু তারপরে এই অসহায়ত্বের কাছে মানুষকে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও আসলে হার মানতে হার মানতেই হয় আসলে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি কিন্তু প্রকৃতির সাথে আসলে কিছু করতে পারি না যাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনুষ্ঠানের শুরুতেই তাদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন বেশি ক্ষয়ক্ষতি না হয় জি মানে অল্প রূপর দিয়ে যেন চলে যায় এবং আমার দেশ ঘুরে পাশের দেশে হোক যেখানেই হোক না কেন মানে সবাই যাতে ভালো থাকে সুস্থ থাকে এবং নিরাপদ জায়গায় থাকে এইটুকু আশা নিঃসন্দেহে আপু আপনার কাজ নিয়ে পথচলা নিয়ে গল্প করব আড্ডা দিব এই মুহূর্তে দর্শকদেরকে একটু স্বাগত জানিয়ে আসি এক্ষুনি ফিরছি আপনার কাছে দর্শক দেখে নিলেন কি আছে নাচ তারকালাপের অতিথির আসনে তাই নানা গল্পের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে রূপদান করা আমাদের অভিনয় অঙ্গনের প্রিয় এই অভিনেত্রীর সঙ্গে গল্প আলাপে অংশ নিতে হলে আপনাদেরকে ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফিরছি গল্পে আপু তিন ভাই বোন খুনসুটির বিষয়গুলো কেমন ছিল কে কি রকম ছিল বেড়ে ওঠা আমি অনেক মজা করতাম অনেক মজা করতাম তিন বোন এবং আমি সবার ছোট বড় হচ্ছে গিয়ে শাবনাজ আপু তারপরে আমার একটা মেজ বোন মানে সোনিয়া তারপরে আমি তো দেখা যেত যে বড়াপু আর আমি অনেক নাচ পছন্দ করি মিউজিক ছেড়ে নাচতাম মেজু আপু বসে বসে দেখতো কিন্তু নড়তো না ওনাকে পাস্টিভ হয়ে যায় ও সবসময় বলতো যে আমি অলওয়েজ লাশের অভিনয় করতে পারবো এর বেশি না এর বেশি না আপু করেছিল কিছুদিন মঞ্চে কাজ করেছিল তারপর আর কাজ টিভিতে করেনি কখনো এই আর আমাদের মানে বাবার সাথে আমরা অনেক বেশি ক্লোজ ছিলাম মার সাথেও ক্লোজ মার কিন্তু বাবার সাথে আমাদের যত আমরা মনে হয় একটু বাবার প্রতি একটু বেশি ঝোঁক থাকে তাই না মানে বাবাকে অসম্ভব ভয় পেতাম কিন্তু যত আবদার যা কিছু সব বাবার কাছে বাবাকে অনেক মিস করে মা আছে মা নিজেও বলে যে আমরা সব বাবার মেয়ে মা ওরকম না ওরকম বকা টকা আমরা কেউ খাইনি কখনো মানে আমাদের বাসাটা অনেক মজার ছিল মানে নাচ গান হইচই থিয়েটার দেখা আব্বা যেহেতু মঞ্চের মানুষ ছিল আমরা রিহার্সালে চলে যেতাম এই জিনিসগুলো নিয়ে আসলে বড় হয়েছি আচ্ছা মানে অভিনয়ে হুট করে চলে এসেছি আমি ঠিকই কিন্তু বাসায় কিন্তু ওই পরিবেশটাই ছিল এবং আপু তিন বোনের মধ্যে বয়সের গ্যাপটা কিরকম ছিল সাড়ে চার পাঁচ বছর খুব একটা বেশি না তো সে তখন মনে হতো যে অনেক বেশি এখন মনে হয় যে আমি সবার বড় আচ্ছা বড়কে দেখলে এখনো মনে হয় ছোট আচ্ছা পরিবারে কাজের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি উৎসাহটা কার কাছ থেকে পেয়েছেন আপু ছোটবেলা আমি আমি প্রথমে পেয়েছি আমার মার কাছ থেকে আমার মা আমাকে পুরো সাপোর্টটা দিয়ে গেছে আমার খুব নাচের নাচ শেখার ইচ্ছা ছিল মা নাচের স্কুলে নিয়ে যাওয়া ইভেন বেতনটা দেওয়া সব কিছু আমার মা করেছে যখন আব্বু দেখলো যে হ্যাঁ ওর তো ইন্টারেস্ট আছে তখন এসে আব্বু আমাকে শিবলি স্যারের কাছে নিয়ে গেছে কিন্তু বাবা পরে কিন্তু বাবা কখনো বলেন এই করতে পারবো জানা 
অবশ্যই তার সম্মতি না থাকলে তো কিছুই করতে পারতাম না বাবা মা দুজনের সাপোর্ট পরবর্তীতে সে বোন তারপর হাজবেন্ড মানে আলহামদুলিল্লাহ আমি পরিবারের সবার সহযোগিতা পেয়েছি আচ্ছা বড় আপুর কাজ কতখানি প্রেরণা জুগিয়েছে অনেক বড় আপুর কাজ দেখেই তো আসলে বড় হওয়া কিন্তু যেটা হচ্ছে যে সবাই একটা প্রশ্ন করে আমাকে যে তোমার বড় বোন ফিল্মে ছিল তুমি কেন না ওই যে ওই যে বরাপুর কাজ দেখে যেহেতু বড় হয়েছি আমি তো ওই সময় দেখেছি নায়িকা কি জিনিস আমি ঘুম থেকে উঠে দেখতাম যে বাসায় হয়তো বা কয়েকটা মানুষ বসে আছে একটা ছোট্ট বাচ্চা আমাদের সোফায় শুয়ে আছে কেন সে সাবনাসকে দেখতে এসছে আচ্ছা আমার বোনকে মানুষ ধরে ধরে দেখতো এটা কি মানুষ তো ওই জায়গাটা যখন আমি দেখে আসছি এবং এফ ডি সি সেই রমরমা অবস্থা দেখে আসি তারপর যখন নাইনটি নাইন বা টু থাউজেন্ড ওয়ানে যখন আমার কাছে ফিল্মের অফারগুলো আসতো তখন আমার মনে হচ্ছে না ওই জায়গাটা আসলে নেই বরাপুই ছেড়ে চলে গেছে তো আসলে জায়গাটাই তো নাই যেখানে আমি গিয়ে কি করব আচ্ছা তারপর আপু নাচের প্রতি ভালো লাগা ভালোবাসা ছোটবেলায় সব থেকে প্রথম কত সালে নাচের তালিম নেওয়া শুরু করেছেন আমি शुरू छोट ब এছাড়াও ছোটবেলায় মৌ নৃত্য শিখেছেন নৃত্যশিল্পী ও শিক্ষক স্বামী মারা নিপা এবং শিবলি মোহাম্মদের কাছ থেকে অভিনেত্রী মৌ মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন সুবচন মঞ্চ নাটকের হয়ে পাশাপাশি বেশ অনেক দিন কাজ করেছেন মঞ্চ নাটকের দল বর্তলায় উনিশশো নিরানব্বই সালে বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের মাধ্যমে তার টেলিভিশনে যাত্রা শুরু তার অভিনীত প্রথম টেলিভিশন নাটকের নাম চোর চোর এরপর থেকে একে একে অসংখ্য দর্শক নন্দিত নাটকে অভিনয় করেছেন মৌ তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে চোর চোর জননী মায়া অলসপুর দুই টাকার বাহাদুরি গুলশান এভিনিউ এলেবেলে কর্তা কাহিনী ইত্যাদি পাশাপাশি বেশ কিছু দর্শক নন্দিত বিজ্ঞাপনেও কাজ করেছেন তিনি ব্যক্তি জীবনে জীবন সঙ্গী মনিরুল আলম এবং একমাত্র কন্যা ওয়ানিয়া আলম মাহাকে নিয়ে তার পরিবার আমাদের আজকের অতিথি অভিনেত্রী তাহমিনা সুলতানা মৌ আমি তাকে অনেক ভালোবাসি সে যতটা না ভালো অ্যাক্টিং করে তার থেকেও মানুষ হিসেবে অসম্ভব 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 ভালো একজন মানুষ সে যখনই শুটিং এ আসে পুরো শুটিং এর মানুষকে অলসে হাসির মধ্যে রাখে অ্যান্ড আমি আমি বিশেষ করে তার জন্য অপেক্ষা করি কখন তার সাথে আমার শুটিং পড়বে অ্যান্ড তার চমৎকার কথা শুনতে পারবো আর কখনো যদি কারো মন খারাপ থাকে এই মানুষটার কাছে থাকলে তার মন খারাপ থাকা একেবারেই পসিবল না আমাদেরকে আদর করো আমি বলছি 
নাম বলার প্রয়োজন নেই একদম আমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছি ভয়েস গলার শুনলেই বোঝা যায় এটা অ্যানি थैंक यू মানে অনেক কিছু বলার আছে কি বলবো বুঝতে পারছি না পুরো চোখে পানি আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু খুব ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে আসলে মানে যখন আপনার সহশিল্পী ছোট বোন যখন আপনার সম্পর্কে বলে তখন কিন্তু অন্যরকম লাগে যে ওকে কিছু একটা তো করতে পেরেছি আর অ্যানি আপু মানুষটাই কিন্তু এরকম না ও তো অনেক মজা ইন্সপায়ারিং এবং অনেক ওকে মানে আমি সেটে যদি অ্যানি থাকে অনেক ফান হয় অনেক মজা হয় গল্প মানে ওর একজনের সাথে মিশতে বোধহয় টাইম লাগে একদমই না আর অভিনয় তো সে খুব ভালোই করে এটা নিয়ে বলার অপেক্ষা নাই আপু এই এই যে সহকর্মীদের ভালোবাসা সহশিল্পীদের ভালোবাসা এবং শিবলি ভাইয়া নি পাপু কিনে কথা ছিল ফিরে এসে বিষয় আরো জানবো একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে অভিনয়কে ভালোবেসে নিজেকে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া প্রিয় অভিনেত্রী তাহমিনা সুলতানা মো আপুর সঙ্গে আর তার অভিজ্ঞতা অর্জনের কথা হচ্ছে এই কথা চলবে কিন্তু এখন সময় হলো খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের একটা বিরতি নেবার আমাদের সঙ্গেই থাকুন কোথাও যাবেন না বিরতি শেষে স্বাগত সবাইকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে সঙ্গে রয়েছেন ছোট পর্দার প্রিয় মুখ ঝলমলের প্রাণোচ্ছল মডেল ও কুশলী অভিনেত্রী তাহমিনা সুলতানা মৌয়াপু ফিরছি গল্পে আপু তুমি তো আমাদের অতিথিদের একজন তুমি জানো যে আমাদের তারকালাপে নিয়মিত একটা সেগমেন্ট রয়েছে কুইজ সেগমেন্ট দর্শকদেরকে একটু আজকে কুইজটা জানিয়ে দিই এবং বিজয়ীর নাম গত পর্বের বিজয়ীর নামটা তোমার কাছ থেকে জানবো আপু দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের অপেক্ষায় রয়েছেন তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে সাবিলা নূর অভিনীত প্রথম টেলিভিশন নাটকের নাম নিউ টার্ন আর তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে অভিনেত্রী তাহমিনা সুলতানা মৌ অভিনীত প্রথম টেলিভিশন নাটকের নাম কি অপশন ক অলসপুর অপশন খ চোর চোর কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী আজ এবং আগামীকালের বিজয়ী পাবেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে অবস্থিত তারকা হোটেল সিগালের সৌজন্যে একজন সঙ্গী সহ দু রাত তিন দিন অবকাশ যাপনের সুযোগ এবারে জানিয়ে দিচ্ছি গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তর প্রদানকারী বিজয়ীর নাম আমি বলবো না মো আপুর কাছ থেকে নাম নামটি জানব আপুর নামটি খুব শীঘ্রই আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কারটি পেয়ে যাবেন আবারও কংগ্রাচুলেশন আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকবেন সবসময় আপু কথা না বাড়িয়ে এই মুহূর্তে আরো একজন কলার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমরা একটু ফোনটা নিয়ে আসি দেখি কে শুভ সকাল দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন নামটি বলে প্রশ্ন করুন তোমাকে খুবই আজকে সুন্দর লাগছে তুমি শুধু ভালো অভিনয় করো না তুমি মানে একটা ভালো মনের মানুষ মানে আমি তোমার আপু লাইক তারপরে তোমার সাথে আমি যখন কথা বলি মনে হয় যে মন খুলে কথা বললে অনেক কিছু হালকা হয় সবকিছু মিলিয়ে তুমি সত্যি একটি ভালো মানুষ তুমি অনেক ভালো যে আমাদেরকে অনেক মানে অল্প সময়ে আপন করে নিয়েছ মৃত আপু কিন্তু মানে অনেক আড্ডা দিতে পছন্দ করে আচ্ছা আমাদের আমার বন্ধুই আচ্ছা মৃত আপু অসংখ্য ধন্যবাদ সকালবেলা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য মোয়াপুর সাথে কথা বলবার জন্য খুব ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে আর সবসময় ভালোবাসবেন মোয়াপুকে এবং তার সতীর্থজন সকলকে ধন্যবাদ ফোন করার জন্য বন্ধু বলতে গিয়ে একটু আটকালাম কারণ হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে আমার মেয়ের ফ্রেন্ডের মা আচ্ছা আমার এটা একটা নতুন লাইফ আচ্ছা আমার মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে দু বছর হয়ে গেল এখন মেয়ের বন্ধুদের মাদের সাথে আমার একটা বন্ধুত্ব হচ্ছে আচ্ছা মজাই লাগছে তারা আমাকে অনেক সাপোর্ট দেয় এই যে বলো না ফ্যামিলির সাপোর্ট ফ্যামিলির সাপোর্ট শুধু না আমি এখন এই বন্ধুদের সাপোর্টও পাচ্ছি আচ্ছা কারণ দেখা যাচ্ছে আমার মেয়ের ফ্রেন্ডের বার্থডে থাকছে আমার সেদিন শুটিং আমি যেতে পারছি না 
কেউ না কেউ আমার মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে যাতে আমার মেয়েটা ইয়ে बर्थडेটা মিস না করে আচ্ছা ওখানে ওকে খাওয়ানো বা একটু খেল করে একটা করছে তো এটা তো অনেক বড় পাওয়া অনেক বড় নিঃসন্দেহে তা আমার কাছে বলে আসলে ফ্যামিলি শুধু না আশেপাশে মানুষগুলো যদি সাপোর্ট না দেয় জীবনে আসলে কিছুই করা যায় না কিছুই করা যায় না আপু এই যে বলছিলে যে একটা নতুন জীবন এই যে মাতৃত্ব বোধ এটা কি কেমন করে এনজয় করছো আমি অনেক এনজয় করছি আমি আমার প্রেগন্যান্সি টাইমটাও অনেক এনজয় করেছি এখনকার সময়টা এনজয় করছি হ্যাঁ মাঝে মাঝে বিরক্ত হই রাগ হয় এটা হবেই জীবনের একটা অংশ এটা একটা পার্ট এটা হবেই তারপর না যখন মেয়ে এসে একটা স্মাইল দেয় বা জোরে হাক করে বা মা বলে ডাকে তখন সব কিছুই ভুলে যাই আচ্ছা সব সেই কষ্টটা স্যাক্রিফাইসটা মানে ওই ওগুলো আর কিছু মনে থাকে না তাই না তুমি খুব ইমোশনাল একটা মানুষ আপু আমি বুঝতে পারছি যে একটা কলার আসে কেউ ভালোবেসে তোমাকে কিছু বলছে তোমার চোখে পানি চলে আসে কারণ যেই কথা বলছে সেই বলছে মতো এটা ভালো মানুষ ভালো মানুষ হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট অনেক আমি ভালো অভিনেত্রী বাট আমি ভালো মানুষ না তাহলে এই জীবনে আসলে কোনো মূল্য নেই আমি ভালো আমি আসলে ভালো মানুষই হতে চেয়েছি এবং এই যে আপু দেখো অভিনেত্রী সেই অভিনেত্রী ভালো মানুষের পাশাপাশি যে অভিনেত্রী হবার বিষয়টা সেটা কিন্তু একদিনে হয় না অবশ্যই সেটা একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে মঞ্চ দিয়ে আপু তুমি শুরু করেছো এবং নিজেকে তৈরি করেছো এই পর্যায়ে আসবার জন্য মঞ্চ দিয়ে তো মনে করো যে নাট আমার বাবা নাটচক্রের ফাউন্ডার ছিল ওখানে আমি একটা নাটকে অভিনয় করেছি তারপর সুবচনে কাজ করেছি এরপরে আমি বটতলাতে এই প্রতিটা দল থেকে আমি কিছু না কিছু তো শিখেছি কিন্তু তারও আগে আমি যখন শিবলি মোহাম্মদ এবং শামিম নেপা কাছে যখন নাচ শিখেছি আমার ফাউন্ডেশন তো আসলে ওখান থেকেই হয়েছে তা আমি তো তাদেরকে কখনোই ভুলতে পারবো না আর আমি সব সময় সব জায়গায় বলি যে আমি তাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ কারণ ওই সময় আমি শিবলি স্যার এবং নিপানটির কাছে ফ্রিতে নাচ শিখেছি এবং শিবলি স্যার নিপানটি কিন্তু অনেক স্টুডেন্টকে ফ্রিতে শেখায় আমরা অনেকেই হয়তো বা জানি না আমাদের দেশে একটা অদ্ভুত অবস্থা আমি কাজ শুরু করেছি টিভিসি দিয়ে তারপরে অভিনয় আসা থেকে এই এই এত লম্বা জার্নিতে আমার তো কিছু তো ইম্প্রুভ হয়েছে তাই না আমি কিন্তু গড গিফট না আমি কিন্তু ভালো অভিনেত্রী না আমার যদি আজকে এতটুকু ভালো হয়ে থাকে সেটা চর্চার কারণে হয়েছে আমি সবসময় বলি আমি একদম ঘষে মেজে টাইপ ঘষা মজা টাইপের অভিনেত্রী আমি একদমই বাইবর্ণ না এই যে আমার এত বছর কষ্ট করে আমি একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি কিন্তু এখন আমার কাজের সংখ্যা কম এবং রেমোনেশনও কম এবং যত দিন যাবে আমি যত সিনিয়র হতে থাকবো আস্তে আস্তে মায়ের ক্যারেক্টার যাবো দাড়ি দাদির ক্যারেক্টার যাবো তত আমার রেমোনেশন কমতে থাকবে আমার চাহিদা কমতে থাকবে কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা না নিঃসন্দেহ না হ্যাঁ আমার সময়ের সাথে সাথে আমার কাজের না সংখ্যা না বাড়তে পারুক কিন্তু ক্যারেক্টার ওরকম আসা উচিত নিঃসন্দেহে হ্যাঁ এবং রেমোনেশনও সরি বাড়া উচিত কিন্তু আমাদের দেশে পুরোটাই উল্টো কারণ একটা নতুন একটা ছেলে মেয়ে এসে যেই রেমোনেশন নিচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা নিতে পারছি না এবং আপু দেখো সময়ের সাথে যে পরিপক্কতা এসেছে ধর্মী চরিত্রে কাজ করার কথা কিন্তু আমরা বঞ্চিত হচ্ছি আমাদের দর্শকরা বঞ্চিত হচ্ছে এই বিষয়টাতে ফিরবো এই মুহূর্তে আপু খুব ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক নিজের ভালো লাগা ভালোবাসা সুখ দুঃখের আলাপ হচ্ছে সুঅভিনেত্রী তামিনা সুলতানা মো আপুর সঙ্গে আলাপচারিতার এই পর্যায়ে আবারও একটা ছোট বিরতিতে যাচ্ছি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতি শেষে ফিরে এলাম মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আজকের গল্প আয়োজনে সঙ্গে রয়েছেন সুন্দর মনের মানুষ সুঅভিনেত্রী তাহমিনা সুলতানা মৌ আপু ফিরছি তার সঙ্গে আলাপে আপু বিরতিতে যাওয়ার আগে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলাম এই যে পরিপক্কতা একজন অভিনেত্রী হিসেবে তুমি অর্জন করেছো তারপরেও সেরকম চরিত্রে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না আসলে দর্শকরা বঞ্চিত হচ্ছে না কি মনে হয় আপু 
হ্যাঁ বঞ্চিত হচ্ছে এখন এটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলতে যাই যে এখানে প্রোডাকশন হাউস বা ডিরেক্টরের গল্প নাই গল্প নাই আর যে গল্প আছে সেই গল্পতে আপনার চরিত্র নাই এই বয়সটা নাই এখন বয়স নিয়ে পড়ে গেছি বিপদে এখন সব নাটকে হচ্ছে কি বলছে যে নতুন ছেলে মেয়ে হ্যাঁ নতুন ছেলে মেয়ে নিলে একটা লাভ আছে তাদেরকে কম সম্মানই দিয়ে কাজ করানো যায় আমার কথা হচ্ছে এই যে এত বছর ধরে এতগুলো শিল্পী যে আছে তাদের কাজের কি হবে আমি প্রতি বছর নতুন নতুন ছেলে মেয়ে আনছি কিন্তু যারা পুরনো আছে তাদের কি কাজের অবস্থা তাই না তাদের তো কাজের অবস্থা তো নিশ্চিত করছেন না আপনারা তাহলে শুধু নতুন আসছেই আসছেই কারণ আপনাদের বাজেট কম আর্টিস্ট সম্মানই কম দেওয়া লাগবে আমরা এখন যেহেতু আমরা সিনিয়র হয়ে গেছি আমাদেরকে তো একটা অ্যামাউন্ট দিতেই হবে কোনো উপায় নেই এই এভাবে করছে এ করে কি লাভ হচ্ছে আমরা কি ভালো মানের কাজ পাচ্ছি আপু এই দায়বদ্ধতার জায়গাটা কার এই দায়টা আসলে কার নিয়ে সবার সবার শুধু আমার না ডিরেক্টর প্রডিউসার চ্যানেল আমি বলবো সবার সবাই মিলে এই এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে আমরা নষ্ট করে ফেলছি এখন ওই যে সবাই আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে ইউটিউবের দিকে এখন হচ্ছে কি ইউটিউবারদের যুগ এখন আমার মূল্যায়ন করছে হচ্ছে কি আমার ভিউয়ার্স আমার কত ভিউয়ার্স আছে এটা যদি আমার আজকের এই বিশ বছরের মানে ক্যারিয়ারের ইয়ে হয় যে রিটার্ন হয় যে আমার ভিউয়ার্স কত সে বুঝে আমাকে একটা নাটকে নেওয়া হবে আমার আসলে কিছু বলার নেই আপু এখন শিল্পী সমিতি আছে প্রযোজক সমিতি আছে সংঘ আছে এরকম অনেকগুলো সংঘই আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এনাদের সাথে বসে এই সংঘগুলোর সাথে বসে এই যে এই যে প্ল্যাটফর্মটা রয়েছে তারা আসলে কি করছে তাদের সাথে বসে কি কোনো সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব কি মনে হয় যাই না আমি কারণ অনেকদিন তো হয়ে গেল কোনো কোনো কিছু তো দেখছি না আসলে কিছুই দেখছি না একবার শুনলাম যে পাশের দেশের চ্যানেলগুলো আমাদের দেশে বন্ধ হয়ে যাবে যাতে আমাদের চ্যানেল সবাই দেখে আসলে এটা তো এটা তো হতে পারে না কাউ কারোটা বন্ধ করে আমারটা দেখাতে বাধ্য আমি করতে পারি না আমাকে সেই মানে যেতে হবে সেটাও হচ্ছে না বাজেট বাড়ছে না তো আলটিমেটলি কি হচ্ছে সবাই চলে যাচ্ছে ইউটিউবের দিকে ইন্টারনেটের দিকে ওখান দিকে দেখে নিচ্ছে যার যেটা পছন্দ কারণ নাটকে অ্যাড বেশি তখন বিরক্ত হচ্ছে এক চ্যানেল থেকে আরেক চ্যানেলে চলে যাচ্ছি আমার কাছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশে এখন শুধু চ্যানেলের সংখ্যাই বাড়ছে আর কিছুই বাড়ছে না আচ্ছা আপু আর টিভিতে দীর্ঘ সময় ধরে তোমার একটা ধারাবাহিক গিয়েছে অলসপুর আর একটু পেছনে ফিরে তাকাই সেই গল্পটি একটু জানি সেখানে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল সেই শুটিংয়ে কোনো মজার অভিজ্ঞতা কি ছোটো করে আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করা যায় অলসপুর আর টিভির অনেক জনপ্রিয় একটা নাটক আমরা অনেক দিন ধরে কাজ করেছি আমি সবসময় এই নাটকটার কথা বলতে গেলে বলি আমাদের যে ডিরেক্টর আল হাজেন হাজেন ভাই প্রতিটা ফ্রেমে প্রতিটা শটে শিল্পীদের ব্যবহার করেছে যারা অভিনয় জানে তাদেরকে নিয়েছে আপনি অলসপুরে কোনো একটা ফ্রেম পাবেন না যে একজনকে ধরে এনে আচ্ছা আপনি একটু মা হয়ে যান আপনি বাবা হয়ে যান আপনার একটা ডায়লগ এরকম না ওখানে কাজ করেছে কে চঞ্চল ভাই মিম চিত্রাদি বাবু ভাই দিহান আপু আরো অনেকে মিলন ভাই লাস্ট মিলন ভাই অনেকে মানে কে নাই অলসপুরে কেন করেছি গল্প ভালো ছিল নাটকের ডিরেক্টর ভালো ছিল মানে পুরো টিমটা ভালো ছিল দেখে কিন্তু আমরা এত দূর যেতে পেরেছি অডিয়েন্স না থাকলে তো যেতেই পারতাম না আর মজার ঘটনা তো আমলেশ পুরো আমরা অনেক মজা করতাম আচ্ছা আমি আসলে আমার ওই পরিবারটাকে অনেক মিস করে আচ্ছা দীর্ঘ দিন ধরে আরে প্রতি প্রতি মাসে একটা শুটিং থাকে শুটিং এ যে নিজের মত করে খাওয়ার টাইমটা আমাদের খুব মজার ছিল অলসপুরে যে গ্রামটাতে কাজ করতে আমরা সেটার উঠানে পার্টি বিছিয়ে সবাই খেতাম ওইটা অনেক মজার ছিল সবাই মিলে একসাথে বসে খাওয়া তারপর শুটিংয়ের সময় অনেক হইচই মানে অলসপুর আমার কাছে মানে একটা অনেক বড় প্রাপ্তি আচ্ছা তো মানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দীর্ঘ ধারাবাহিক বোধ হয় অলসপুরি অন্যতম দীর্ঘতম ধারাবাহিক আমি যেন বলি আমার অনেক ধৈর্য কাজ করে অনেক ধৈর্য দীর্ঘদিন ধরে একই চরিত্র অভিনয় করতে পারে আপু দীর্ঘদিন ধরে একই চরিত্রে অভিনয় পাশাপাশি কিন্তু এই মিডিয়াতে আপনার ক্যারিয়ারটাও দীর্ঘদিনের অনেকগুলো ক্ষেত্রে আপনি কাজ করেছেন এখন টেলিভিশনের টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা অনেক হচ্ছে অনেক কাজ বেড়েছে মানের জায়গাটায় আসলে আমরা কোথায় আছি আপু মান তো খুবই খারাপ আচ্ছা খুবই খারাপ কোনো 
হাতে গোনা কিছু কাজ হচ্ছে একদমই যে হচ্ছে না তা না তাহলে তো একদমই থাকতো না ইন্ডাসে কিছু কাজ হচ্ছে কিন্তু বাকিগুলো শুধু কম্প্রোমাইজ করে যাচ্ছে তারা টিকে আছে কোনোভাবে টিকে আছে কিন্তু এটাকে আসলে বাড়াতে হবে জায়গাটাকে ঠিক করতে হবে তা না হলে আজকে চলচ্চিত্রের যে অবস্থা আমরা সবাই বলি যে সেই সোনালি দিন আর নেই সে আমাদেরও কদিন পর বলতে হবে একসময় আমরা টিভিতে কাজ করতে কাজ করতাম ভালো কাজ ভালো কাজ করতাম এখনো সবাই কিন্তু বিটিভির কথাই বলে আমরা যারা বিটিভিতে কাজ করিনি আমরা কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রাগল করেছি কারণ আগে শুধু বিটিভি ছিল তো একটা চ্যানেল একটা নাটক সবাই দেখতো সবাই আমাদেরকে তাদেরকে চিনতো আমাদের কিন্তু তা না আমাদের কিন্তু হাজারটা চ্যানেলের সাথে কম্পিটিশন করে আমাদেরকে টিকে থাকতে হয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের একটু হলেও কোনো যোগ্যতা আছে বা কিছু তো করতে হয়েছে তো সেই জায়গাটাই তো আপনারা নষ্ট করে দিচ্ছেন মানে মান নামাতে 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 এখন তো আপু আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি গল্প করতে খুব ভালো লাগছিল কথাগুলো জানতে আপনার কথা শুনতে ছোট করে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি কিছু বলতে চান কি না সেটা শুনে আমরা বিদায় নিব আমি খুব ছোট একটা মানুষ মানে বড় বড় হয়তো অনেক কথা বলে ফেললাম কিন্তু মানে যদি কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি বা কোনো কথা যদি ভুল বলে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন আমার কাছে মনে হয়েছে দেখে আমি সেটা বলেছি কাউকে কষ্ট দিতে চাইনি আমি চাই আমার ইন্ডাস্ট্রিটা ভালো থাকুক আমরা ভালো থাকি আমাদের যে মুরুব্বীরা আছে বা জুনিয়ররা আছে তারা একটা ভালো জায়গায় কাজ করুক এটাই চাওয়া আর দোয়া করবেন আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য ভালো থাকবেন সেই প্রত্যাশা আমাদের সবার আপু আপনার জন্য ভালোবাসা দোয়া এবং আপনার সফলতার প্রত্যাশা রইল আমাদের সবার পক্ষ থেকে এবং এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য সকালবেলা আমাদের তারকালাপে অতিথি হয়ে আসবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপু আর টিভি তো নিজের চ্যানেল অলসপুরে দীর্ঘদিন কাজ করেছি সেখানে তো আসতেই হয় ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ আপু দর্শক এই ছিল আমাদের অভিনয় আর বিনোদন অঙ্গনের প্রিয় মুখ চেনা মানুষ তাহফিনা মৌ আপুর সঙ্গে আজকের গল্প কথা আসলে জীবনের গল্প এক অদ্ভুত বিষয় আমাদের জীবনের বেশিরভাগ গল্পের পাণ্ডুলিপি আমাদের নিজের হাতে থাকে না কিন্তু তবু অনেক যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে আমরা জীবনকে সাজিয়ে তুলি প্রিয়জন মৌ আপু এবং তার সতীর্থ স্বজন সকলেই ভালো থাকুন জীবন সাজুক তার স্বকীয়তায় প্রাপ্তিতে এবং অর্জনে এই প্রত্যাশায় সবার জন্য শুভকামনায় আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও দেখা হবে চিনা কোনো স্বজনকে প্রিয় কোনো অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশে সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির ভালো লাগার সব আয়োজন পুনরায় ইউটিউবে দেখতে চাইলে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা আজকে বিদায় নিচ্ছি